Karibu katika mfululizo wa mafunzo ya lugha ya Kiingereza kupitia channel hii. Na hii ikiwa ni sehemu ya 32. Na ikiwa bado huja subscribe katika channel hii basi unaweza kuelekea chini ya video yako hapo na kuponyeza maandishi makundu yaliyoandikwa subscribe ukifuatia na ile alama ya kengere na ukimaliza kwa kuponyeza alama ya kengere nyeusi kwa kufanya hivyo utakuwa umejiunga moja kwa moja na madarasa haya lakini si hivyo tu hapo chini ya video yako mkono wa kulia kuna kamshale kamelekea chini Ukibonyeza hako kamshare kata kupeleka mmoja kwa moja sehemu ya maelekezo. Nam, hapo utakutana na kozi mbalimbali mbali ambazo tiari zimekwishwa kufundisha. Na utachagua ni wapi ambapo unaweza kuanzia kujifunza. Ndio, ukiwa unaendelea kusubscribe basi ni kupeleke mmoja kwa moja darasani katika somo la siku hii ya leo. Accountant Mhasibu Accountant Mhasibu Ndiyo Tunaposema muhasibu Muhasibu Ni mtu ambaye Kazi ake Ni kutunza a, Ni kutunza Kumbu kumbu za fedha au hesabu za fedha huyu ni muhasibu inaweza ikawa ni katika taasisi ya fedha au taasisi yoyote ile ambayo ina kitengo ambacho kinajihusisha na upokeaji au utoaji wa fedha huyo ndio muhasibu yani accountant tuangalia tungo chache hapa chini Tungo ya kwanza We need final accounts from the accountant Tunahitaji hesabu za mwisho za fedha kutoka kwa mhasibu We need final accounts from the accountant Tunahitaji hesabu za mwisho za fedha kutoka kwa mhasibu. Tungo ya pili. The school accountant is not around. Mhasibu wa shule hayupo. The school accountant is not around. Mhasibu wa shule hayupo. Tungo ya tatu. The accountant has given us some money. Mhasibu ametupa pesa. The accountant has given us some money. Mhasibu ametupa pesa. Tungo ya nne. That lady is a chief accountant yule mwanamke ni muhasibu mkuu that lady is a chief accountant yule mwanamke ni muhasibu mkuu account fikiria account fikiria ndio hii ni maana ya tatu ya neno account yani fikiria na mtu naposema fikiria a humaanisha kwamba ile hali ya mtu anapokuwa katika a kukusanya mawazo kutoka kwa vyanzo mbalimbali mbali. ukiwepo ushahidi eh, ule unaoonekana moja kwa moja 
kwa macho au ule wa mazingira ambao mwisho wa siku utampa uelekeo wa kutoa jawabu lililo sahihi au linalo karibiana na kuwa sahihi yumkini kwa lengo la kumtia mtu hatiani au kwa lengo la kutoa taarifa ambayo inatakiwa itolewe ki ya kinifu ili jambo linalotakiwa kufanyika baada ya taarifa hilo liweze kuendelea hiyo ndio tunasema fikiria au account tuangalie tunge cha hapo chini tungo ya kwanza he is accounted innocent anafikiriwa kuwa hana hatia he is accounted innocent anafikiriwa kuwa hana hatia tungo ya pili don't put that matter in account usifikirie swala hilo don't put that matter in account usifikirie swala hilo tungo ya tatu i shall put issue in account of it nitakuhusisha na wewe i shall put you in account of it nitakuhusisha na wewe tungo ya nne we want to take your plan in account of others tunataka kuhusisha mpango wenu na mipango mingine we want to take your plan in account of others tunataka kuhusisha mpango wenu na mipango mingine accountable enye kuwajibika au kuhusika accountable enye kuwajibika au kuhusika ndio tunaposema <coughs> enye kuwajibika au kuhusika au mtu anayetakiwa kuwajibika au kuhusika he humaanisha ni ile hali ya mtu pale anapokuwa amepewa jukumu fulani au amekabidhiwa mambo fulani ya muhimu ya kuyafanya na baadaye ikaja kuonekana mambo yale yamekwenda ndivyo sivyo au mambo yamekwenda tofauti na vile ambavyo ilitarajiwa basi mtu huyu atatakiwa kwenda kutoa maelezo au kusema ni kitu gani kilichosababisha mpaka hali ile imekwenda tofauti na vile ambavyo ilikuwa inatakiwa iwe hiyo ndio tunasema mtu anayetakiwa kuwajibika au anayetakiwa kuhusika yani accountable tuangalia tungo chache hapo chini you are accountable unahusika au una uwajibika you are accountable unahusika au una wajibika tungo ya pili i don't want to be accountable sitaki kuhusika au sitaki kuwajibika i don't want to be accountable sitaki kuhusika au sitaki kuwajibika tungo ya tatu who is accountable nani anahusika au nani anawajibika who is accountable nani anahusika au nani anawajibika tungo ya nne your son is accountable kijana wako anahusika au kijana wako anawajibika your son is accountable kijana wako anahusika au kijana wako 
anawajibika. Accountability. Mkokoto. Manufa. Accountability. Mkokoto. Manufa. Ndeo tunaposema mkokoto. Manufa. He humaanisha ni ile hali ya utendaji au ufanyaji wa mambo ambao unaleta faida au unaleta matokeo yaliyo mazuri hiyo ndio tunasema mkokoto manufaa au accountability tuangalie tungo chache hapa chini tungo ya kwanza that is good accountability huo ni mpangilio mzuri that is good accountability huo ni mpangilio mzuri tungo ya pili i want to spend my money in good accountability Nataka kutumia pesa zangu kwa manufaa. I want to spend my money in good accountability. Nataka kutumia pesa zangu kwa manufaa. Tungo ya tatu. They don't use it in good accountability. Hawa itumi kwa manufaa. They don't use it in good accountability. Hawa itumii kwa manufaa. Tungo ya nne. We need this area for good accountability. Tunahitaji eneo hili kwa manufaa. We need this area for good accountability tunahitaji eneo hili kwa manufaa ndio ikiwa bado huja subscribe katika channel hii basi unaweza kuelekea hapo chini ya video yako na kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe ukifuatia na ile alama hii ya kengele kwa kufanya hivyo utakuwa umejiunga na madarasa haya mmoja kwa moja nikutakia usomaji mwema na tukutane katika darasa lijalo